मोदी का बड़ा मास्टर स्ट्रोक ट्रोलो को बड़ा झटका कनाडा पर लगाम कसने की तैयारी में मोदी सरकार कनाडा में रह रहे खालिस्तानी आतंकियों की लिस्ट जारी करेगी सरकार विदेश मंत्री जयशंकर ने खोल दी जस्टिन ट्रूडो की पोल इमेजिन यू नो समाइम अगो यूड सेट कैनेडा वी विल डील विथ लेटर लेट्स टॉक अबाउट द यूएस सो नाउ फॉर सम सम इनएक्सप्लेबल रीजन यू सिंग यूएस बाद में बात करेंगे चलो कैनेडा की बात करेंगे आपको बता दें कि कनाडा पर लगाम कसने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बड़ा मास्टर स्ट्रोक तैयार कर दिया गया जी हाँ बिल्कुल सही सुना आपने अब कनाडा पर भारत सरकार जो है वो बड़ा कदम लेने जा रही है जिसके तहत कनाडा में रह रहे खालिस्तानी आतंकियों की लिस्ट सार्वजनिक तौर पर जो है जारी की जाएगी जी हाँ बिल्कुल सही सुना आपने आपको बता दें कि ये जो लिस्ट है इसे अमेरिका ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड यूनाइटेड किंगडम को बताया जाएगा और इसमें कनाडा में रह रहे आतंकियों को जैसे कनाडा ने शरण दे रखी है इसके बारे में जानकारी देगी जिससे जस्टिन टूडो की मुश्किलें बढ़ सकती है बता दें आपको कि भारत और कनाडा के रिश्ते अब जो है लगातार खराब होते जा रही हैं लगातार दोनों तरफ से बयानबाजियां हो रही है दोनों देशों के बीच राजनयिक तनाव जो है चरम पर पहुंच गया है और यह पूरा विवाद जो है खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की कैनेडा में हत्या के बात गह रहा था और उसके बाद से लगातार बयानबाजी करके भारत के ऊपर कनाडा जो आरोप लगा रहा था जिसके बाद भारत ने से मुंह तोड़ जवाब दिया और अब भारत सरकार ने तैयारी कर ली है कनाडा पर नकेल कसने की कनाडा के जस्टिन ट्रूडो को सबक सिखाने की जिसके लिए मोदी का मास्टर स्ट्रोक सामने आया है जहां पर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यू कहिए कि भारत सरकार ने अब डिसाइड कर लिया है कि उन्हें आगे क्या करना है उन्होंने अब डिसाइड कर लिया है कि किस तरीके से अब फाइव आइज नेशन यानी ऑस्ट्रेलिया यूएस न्यूजीलैंड कनाडा और यूके के सामने अब कनाडा में रह रहे आतंकियों की लिस्ट जारी की जाएगी बता दें आपको कि निजर भारत में आतंकी घोषित था और सालों से कनाडा में रह रहा था हालांकि यह पहली बार नहीं है जब कनाडा में किसी अलगाववादी आतंकी को शरण देने का मामला सामने आया है बता दें आपको कि गुरजीत चीमा मलकीत फौजी सुरेंदर सिंह हरदीप सोहोटा जैसे खालिस्तान आतंकी वर्षों से कनाडा में शरण लेकर रह रही हैं और अलगाववादी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाते हैं यहां तक कि भारत में मोस्ट वांटेड खालिस्तानी आतंकी गुरु पंतवंत सिंह पन्नू भी कनाडा में आता जाता रहता है भारत ने छह साल पहले ही कनाडा के खालिस्तानी प्रेम को उजागर कर दिया था और अलगाववादी आतंकियों की सूची सौंप दी थी लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया भारत का कहना था कि आतंकी संगठनों का समर्थन करने वाली करीब नौ अलगाववादी संगठनों ने कनाडा में अपना ठिकाना बना लिया है 2018 में पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कनाडाई पीएम जस्टिन टूडो को निजर जैसे दस आतंकियों के नाम बताए थे इतना ही नहीं भारतीय एजेंसी और पंजाब सरकार ने खालिस्तानी समर्थकों पर कार्रवाई न किए जाने पर कैनेडा सरकार की ढिलाई पर भी नाराजगी जो है जाहिर की थी लेकिन इसके बावजूद भी कैनेडा नहीं माना भारत का कहना था कि विश्व सिख संगठन डब्ल्यू खालिस्तान टाइगर फोर्स KTF, Sikh for Justice, SFJ और बब्बर खालसा इंटरनेशनल BKI जैसे खालिस्तान समर्थक संगठन पाकिस्तान के इशारे पर काम कर रहे हैं और कनाडा की धरती से खुलेआम अलगाववाद फैला रहे हैं भारत ने कनाडाई सरकार को जो है डोजियर के कई सेट सौंपे थे साल 2018 में जब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भारत दौरे पर आए थे तो पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उन्हें दस ऐसे लोगों की सूची सौंपी थी जो कानूनी प्रक्रिया से बचकर भाग गए इसमें मलकीत सिंह और फौजी गुरप्रीत सिंह हरदीप सिंह निज्जर गुरु पंतवंत सिंह पन्नू गुरजीत सिंह चीमा का नाम शामिल था और इन भारत विरोधी तत्वों पर आतंकवाद में शामिल होने के गंभीर आरोप है लेकिन अगर आप देखेंगे तो कैनेडा ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की और इसीलिए अब भारत ने मन बना लिया है कि इस मामले को लेकर अब भारत इस लिस्ट को सामने रखेगा उन पांच देशों के सामने जिसके बाद छूडो की मुश्किलें बढ़ सकती है वही दूसरी तरफ आपको बता दें कैनेडा के साथ भारत में राजनयिक विवाद के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खुलकर अपनी बात रखी और उन्होंने कहा कि कैनेडा अपने राजनयिकों को जिस तरह से अधिकार देता है वो जिस तरह अन्य देशों के राजनयिकों के साथ व्यवहार करता है उसमें जमीन आसमान का अंतर है क्या कह रही है विदेश मंत्री एस जयशंकर जरा सुनिए यूएस एंड कैनेडा आर मेन प्लेयर्स इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड 
uh, US we will deal a little later. Uh, but what about Canada situation? How are we dealing with it? Uh, now, have we contained yeah, just it? Just imagine, you know, some time ago you would have said, Canada we will deal with later, let's talk about the US. <laughs> <laughs> so now, for some, some inexplicable reason, you are saying, US baad mein baat karenge, chalo, Canada ki baat karte. US is not problematic for us. No, that's true, I agree. Hmm? I agree. Yeah. US is not problematic for us. But Canada is, even though it's, it's a lightweight. Unfortunately, I agree there also. <laughs> <laughs> but such a, such a, such a uh, wonderful people-to-people -people relationship, and now it is a struggling economy and whatever, but why Trudeau will be doing this? Uh, I think, uh, you know, that's a question you need to have Trudeau here, not Jay Shankar, to answer. I can, I can uh, only speculate. Uh, you know, uh, look, to some extent, I think uh, there are, uh, there is a general Western uh, issue, and to some extent, a very specific Canada issue. I think the Western issue has been, uh, after all, let's be frank, uh, the world order after 1945 was heavily Western. I mean, it was before 45 also in an imperial colonial sense. Uh, and uh, after the 1990s, uh, it was again very, very Western. So what has happened, you can say, in the last 20, 25 years is that uh, the, there is what you can call a rebalancing, a multipolarity. Many non-Western countries have a bigger share, uh, a bigger contribution, a bigger role, uh, if you would, and a bigger influence which will naturally come. So the equations, in a way, between the West and the non-West, I think is changing. And it's not easy to adjust to that. You know, if you've been dominant and you are less dominant, you know, if uh, there was a time when, you know, in the conversation you were looking up and I was looking down, and now the conversation is no longer like that, it takes a little bit of getting used to. So I would say in a, in a broad way on multiple subjects, uh, today this, this, uh, uh, the, when the natural diversity of the world has started to express itself, when many more countries and particularly many more large countries like India or China uh, have uh, points of view and positions to take, uh, there will be, there will be uh, contestations, there will be frictions, there will be arguments. Uh, so it won't be so smooth. You know, that's, that's a larger picture. Uh, where Canada is concerned, I think there are some very specific issues. I think a lot of people know that. Uh, you know, you are right. Uh, if you look at the people to people, if you look at the business relationship, it's very, very strong. Uh, and, uh, uh, you know, for a lot of people, uh, it is very difficult to imagine uh, that we could reach the state of relations that we have today. So why has this happened? I would say uh, uh, definitely uh, there is some history, you know. Uh, I mean, for the non-Indians in the room, I should remind you that uh, in the 1980s, uh, Indian uh, Air, Air India plane was blown up flying out of, uh, of uh, uh, Canada. And uh, in many ways, that that's a kind of a overhang because it wasn't just an incident, it was a, it was a reflection of, of something which is going on there. But at a time when many people felt that, look, those are, that's all behind us, I think developments in the politics uh, went in a different direction. Uh, and uh, we are seeing to some degree uh, the consequences of that. So again, I, I give you the, the first observation that, you know, uh, the broad attitude versus the specific. And I give you two, three examples of it. You know, uh, Canada has just, uh, uh, they, they uh, asked us to uh, 
subject our uh, high commissioner to a police uh, uh, inquiry, you can say. And we chose to withdraw the high commissioner and diplomats. Now, by, you know, look, look at it. They seem to have a problem if Indian diplomats are even trying to make efforts to find out what is happening in Canada on matters which directly pertain to their welfare and security. But look what happens in India. Canadian diplomats have no problem going around collecting information on our military, on our police, profiling people, targeting people to be stopped in Canada. So apparently, the license that they give themselves is, you know, is totally different from the kind of restrictions that they impose on, uh, uh, on diplomats uh, in Canada. Or even take the press. I'm at a press event. Now, you know, when we tell them, saying, look, uh, you have people openly threatening, leaders of India, diplomats of India, you know, sometimes the threat is not just verbal, it's physical. So their answer is freedom of speech. Okay? Now, when Indian journalists make social media comments, I mean, if you threaten the Indian High Commissioner, he is supposed to accept it as freedom of speech. But if an Indian journalist says the Canadian High Commissioner walked out of South Block looking very grumpy, it is apparently foreign interference. <laughs> now, how, you know, look, look at the, uh, I mean, there's not even, uh, double standards are very mild word for it. So, look, there is this thing that we, we will con do it differently at home, we will different, do it differently abroad, we will do it our way, but that doesn't apply to you. So, I think these are the larger, uh, I would say, adjustments which have to happen uh, in this changing world. So, as you have heard, you know that Jay Shankar has said in the NDTV World Summit that in this whole matter, the Canada has said that 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 the Canada has said तब उनको कोई दिक्कत नहीं होती लेकिन हमारे राजनयिकों पर पाबंदी लगा दी जाती है कनाडा का यह दोहरा चरित्र है उन्होंने कहा कि जब भी भारत विरोधी तत्व भारतीय नेताओं को राजनयिकों को धमकाएगा तो कनाडा हर बार अभिव्यक्ति की आजादी का हवाला देकर उसके पीछे छिप जाता है विदेश मंत्री ने इस पर भी जोर दिया कि वैश्विक व्यवस्था पश्चिमी प्रभुत्व से मुक्त हो रही है उन्होंने कहा कि पिछले 20 25 वर्षों में दुनिया में पूर्ण संतुलन आया है जिसमें भारत और चीन जैसे बड़े देशों की बड़ी भागीदारी से बदलाव लाया और यह प्रक्रिया सरल नहीं होगी और इसके कुछ विवाद और करारे होना स्वाभाविक है इस दौरान टुडो को लेकर काफी हंसी मजाक भी होता हुआ नजर आया जहां पर रिपोर्टर के सवाल पर जो है वो हंसते मुस्कुराते नजर आए और उन्होंने ये भी कहा कि यहां पर इन सवालों के जवाब देने के लिए मुझे नहीं जस्टिन टुडो को होना चाहिए था उस तरीके से एक लाइट एनवायरमेंट था और इसके बाद उन्होंने काफी अगर आप कहेंगे सख्ती से कनाडा के कुछ रुखों का भी जिक्र किया और उनकी पोल खोल दी तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया इस मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर जरूर साझा करिएगा धन्यवाद